tutapenda basi twende sambamba ili tuweze kuona mambo yanavyokuwa kwa katika kigongo hichi kizito this is not the chest basi katika kijiji kimoja uko na Agus Nigeria uko Nigeria sim flani flani kwa Nigeria hichi kijiji bwana kilikuwa kimebobea katika masuala ya wizard hayat bin zuluza ni wachao kinyama kuna bwana mmoja akipitaga mtaani watu wakimuona wote wanakimbia huyu anamuita ayaka hey. nakwambia analoga mpaka kuku anaenda kuku akipita mbele yake mzee ana bahati basi huyo ndo hayaka moja kati ya, ya waganga tishio akimind chochote kutoka kwa wanachukua iwe ni mke nyumba gari chochote akitaka anachukua sasa leo mwana mkubwa anamuita ayaka alikuwa na safari kuna mahali anakwenda kuna watu walimletea mambo kijinga kijinga anataka kaonyeshe uwezo wake ya yeah, kitu na kita clash of native doctor ukuna DJ Mafu for respect family picha kama hizi Eh, ni safi sana hizi kwa kupigia injili inakuwa ni nzuri mno na zinapatikana for respect family na ni na tuko mbauda arusha na pia tunapatikana kata sehemu nyingi tu sasa vifiko kwenye nyumba hii mzee anambaye great wa tafadhali tusame great tusame jamani usituwe our friends was born this season please ungrateful people anasema watu wenye heshima zote How dare you play pranks with? Nathubutu kucheza upuzi na Ayaka. Ayaka the Great. Ayaka the Great. That have traveled across seas and mtu ambaye anaweza kusafiri hata kwenye anaweza kusafiri hata kupitia upepo. Can you feel me? Mnani mnani mnanifanya nashindwa mimi. Tunafanya makubaliano afa baadaye mnaenda kinyume. Sasa mmeniuzi. Ni before you. Please. Tusame tafadhali Ayaka. Let's make it. Tunaomba tusamee tu. Kuna kiwanja ambacho Ayaka alikitaka. Sasa hii familia ikaja ikakichukua baadaye. Anasema sasa sababu mmenikosea mimi. I want to fail me next time. E, isirudie tena kwa wakati mwingine lazima nitoe adhabu. Na wengine wenye tabia kama hii wajifunze kwamba Ayaka sio mtu wa kuchezea. Bas, Ayaka. Katoa kimbola moja makini sana. Piga ule mtoto wa kike pale na mambo yake kaisha. Kitu anaita clash of active doctors. Yes, migongano ya madaktari wa kienyeji ma doctors which doctors? Eh? Au gango kienyeji. Mambo hayo. Basi huyu aka ana himaya yake bana. Hapo ndipo anapokaa, ni mtu hatari. Hichi kijiji Yesu alikuwa bado hajafika. Bado injili ijafika huko mzee mkubwa. Ha. Siji Yesu siku akishuka hapo itakuwaaje? Haya, tuache hayo. Basi bwana anajiamini sana. Ana kuku wengi ambao wameofuga kwenye kijibanda fulani. Na anakamata na weka tu. Ni kwamba akimloga mtu anamgeuza kuku akishakuwa kuku anamfungia hapa. Hao ni watu hao. Eneo unaona hao ni watu hao. Ukipiga hivi mlango wa kuku wa unaacho wazi na kuku hawatoki. Hao ni watu hao wamefungiwa hapo. Siku ukiona shida yani ukiweza kutimiza mashati akikonea huruma basi anakufungulia. Unasepa. Ukileta kwero na kuwa kuku unaikuwa kwenye kibanda. Huyo ni mkali unamuita Ayaka. Ana mbiliko wake ni muhudumu. Lakini basi si tu Ayaka peke yake ndo mganga katika hichi kijiji. Pia kuna wataalamu wengine wengi tu ambao wamejaa kwenye hichi kijiji. Kijiji kimejaa wachao usipime. Huyu mwingine anamuita Anjenje. Ni usiku manane alikuwa na muinda mmoja kati ya mganga mwenzake ambaye ni adui yake. Unajua nao waganga kwa waganga wanaoniana wivu. Sasa kamtai mwenzake usiku amelala. Anamuita of... Abaka, kamba Abaka. Na nikakwambia mjusi anaweza kuwa mkubwa kumzidi mamba. Ingawa sura zao zinafanana, mjusi ni mjusi na mamba ni mamba. When a child wewe ni mtoto wa juzi tu umekuwa tumekufundisha kazi leo unataka kwenda kuwa juu ya baba zako sasa nataka ulale forever agada 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 anaitwa agada 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 amelala usiku kumbe na windwa kwa sababu unataka kushindana na baba zako leo kufundisha kazi basi nakumaliza agada for poking your on ten fingers. Eh, kwa kujifanya una kiburi. 
Unapeleka kidole kwenye macho ya baba yako. Agadaka kurupuka. Hey! Kasanuka hapa kuna noma. Ye! Yeah! Hey! Agada. Kamba pumbavu kabisa. Takuniotea. Omba baba bachi. Nani kakombe agada anaezaga kuuawa kizembe namna hiyo mpuzi wewe. Ngana gonga ngoma. Anamuona live kwenye TV yake Luninga hiyo. Anasema na kuona. Na kuona. Na kuona. Ha. Sasa. Kabo ni juagi vizuri anje nje. Anje nje unijui vizuri ngoja ni kufundisha adabu. Akatoka kwanza kaelekea kwenye ile madhabahu yake. Kwenye mambo hapo. Achukue sana za kazi. Radi zinapiga mzee. Kaza kuabudu miungu yake. Anaacha nyangu lisi nkiachwa. Agada. The fire is never the source of strength. For a boiling pot in the middle of the river. Never. Anasema moto huwezi kutikisika. Eh, hawezi kutikisa maji yapitao katika mto. Man. Mimi ni mwanaume kamili. Padre is in vain. Because wanachimbiana mkwa anambia leo ndo utajua kwamba mimi ni nani. Pigwa radi. Amekwepa hiyo. Ada meme. Ore meme. Hey. Pardon. A man only dies when the source of his affliction is unknown to him. Sasa anapiga mkwara kweli kweli bwana Agada. Anjenja anamtazama tu. The grandson of Ikemba. Mimi mjukuu Ikemba. Agada. Huwezi kunifanya kitu. I can never be flawed. Wala sitaweza kulala mbele zako, sitakuabudu wewe. Never. Never. I can see all your antics. Naona mawindo yako kila mahali. I can see. Nayaona mnaona mitego lotega. See them. Kikapiga kila. Zia katoka nduki. Sasa iradi napigi na mana inataka dama. Kicheza taliwa kweli. Sasa ni mtaalamu. Akacheza hapo. Akacheza kamchezo flani. Akachukua mbuzi. Ili sasa ile miungu ikija. Inataka dama basi sile damu yake. Kute damu ya mbuzi. Akamtegeja mwa mbuzi. Cheze ya mchezo. Hawa ndo wa ganga mzi. Iki jiji ni bala. Wako wa chau wa kutosha. Konelu. 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 Huko endelea kuwabudu miungu yake ole elue Agada Agada Mguwe dogu wolu dogu ema ibe kriyo dogu wolu dogu amu wa agada agada bachiluzo uhumba jidi baneri na banga da walevu asine ne diogari dogu nyoko okwana nyoko wati ruwa kana nyaka mano nyoko wata zwa kwa wala kia dogu wati azu wala fu kwa onge azote na 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 onge na na watu akwa uko asemuko kimila swigi lugagani amosu amosu ni pui pui kwa yedo luka hmm asa nicho ni kinyamantura. The fire that is being given to a child can never hurt that child. Anasema moto utaweza kumunguza mtoto. Utaweza kumchoma huyu mtoto? Huyu ni mjukuu. Mjukuu kwa tika uko agada. Have come to consume me. Toto igamba. Utaka pokuja utokutana na umoto. The child is no longer a child. Ujio siku zote mtoto si mtoto. Baba ataito baba siku zote. Lekini mtoto watabaki kuwa mtoto. 
siku moja atakuwa naye baba atabadilika tu ah. kweli nakubali mzee alimfundisha uganga lakini hamwezi sasa hivi amekuwa mkali wewe unuko nelu eh asma ndari mungu wangu ya nadra jo no kwana na bonele isina gada wa padile jele kwavo no kwana ni wonne sote pat ba wedile haya ngome merudi imepunch alafu kijana anazunguka tu namna hii anje nje kapigwa bao kachokoza moto kashindwa kuuzima Vimbola vimewaka moto dawa zake zote kapata hasara kubwa. Acha. He bwana. Aisha. Hii kijiji ni balai. Ha. Basi anje nje na mtoto wake. Siku ni fuata asubuhi bwana mkubwa aga da vile vitu liko, liko ni vita vya usiku. Katika ulimwongo ro sasa akaja live. Kwa anje nje wote ni wataalamu wanajuana na wana wana kamati yao yani wana taratibu zao za kikazi. How dare you? Ambe mpuzi mkubwa na thubutu kuingia kwenye uwanja wangu pamoja na dharau zatu zako zote. Remove your treasure yourself out of Tom economy go yako michafu katika ardhi hii. I just came to see how my mentor is faring. Nataka kuona jinsi gani sila zangu zilifanya kazi. Greeted with pleasantries and not. Lakini kingine zaidi kimenileta ni kukupa onyo kali. What happened to your shrine? Kwanza nini kimetokea? Mbona naona kama vile unaanza kujenga kijibanda kipya? God of thunder. Una thubutu kucheza na Mungu wa radi wewe? But you openly challenge me. Anabaki kijana anajitahidi sana kushindana na mimi eh. But let me tell you. Waje nikueleze kitu. Mm. Mm. An oracle is too stubborn. Unajua wakati mwingine oracle anatulia tu. Mungu wangu wa oracle. Pastor Charles. Sasa nimekukuza mimi nimekufundisha kazi mimi mizizi ya, ya porini nimekuonyesha mimi and you step out of sasa umekuwa na dharau for warning you of your callousness nimekuja kukuonya kwa tamaa zako na tamaa zako mpaya it's a wave the abroad to share ants and look at birds usisubutu kutuma uchafu wako tena katika anga langu when a father refuses to understand when his son is right for marriage anasema wakati baba anapoanza kumuelewa mtoto kwamba amefikia wakati wa kuoa lazima ujue kwamba pamoja na kwamba mimi ni kijana ule nifundisha kazi lakini sasa sio kijana tena kama ni mtoto linilea ndio sio mtoto tena nilikuwa mtoto enzi zile kwa sasa si mtoto tena agada bwana mimi agada ukinigusa tena kwa mara nyingine wewe anje nje those of the seven dwarfs kupoteza kabisa katika ulimwengu huu. Nimekuja kukupa onyo si kwamba sijashindwa kukuua. And I was in Adam. And I have a pact with the God of War. Nina nguvu nina uwezo mkubwa na Mungu wa vita yuko ndani yangu. God of Thunder, Mungu wa radi. Nitakuteketeza. Cheza na mimi anje nje. Cheza na mimi anje nje. Takumaliza anje nje. Bwana Kremba kwa Amalonya kwa kamba na kamba au rotaito. Kamtupia na kiluga kidogo hapo. I of yesterday. Ha, leo ni siku ya mwisho nakupa onyo. Rudia tena. Tupikomema. Takufanya kwa chizi wewe. Ah, haya. Basi hayo ndo maisha ya hichi kijiji. Uh, good morning. Za asubuhi anje nje. Uh, good morning to. Uh, good morning wewe pia mzima. Yoma. Ah, uh, you're so much in a hurry. I hope you can una, una speed sana like happy. I'm going to see a friend at Amanta. Kuna rafiki yangu anaitwa Amanta na kwenda kumtembelea. Sasa na why ni sijini kamkosa nikakuta ameenda ameenda shambani. Amanta. Lakini kwa Amanta ni huku mbona unazunguka sana? Niche tu si. Je, silikuwa ni hii? Anaogopa kupita ile kona za Agada. Sasa amezunguka mbali na maana ameshaanza kumuoga. Huyu mama anamjua sana wanajuana na huyu mzee. Hakumjibu akasepa anje nje. I will know the hands that plays the beats. Nje nje nasema mwanamke mpuzi sana ni juage. Basi hichi kijiji ndivyo kilivyo wachawi ni wengi mno. Hakina maendeleo kwa sababu ya uchawi. Sasa tunarudi sasa katika himaya ya mheshimiwa. Wanamuita Ayaka. 
great one kumbe wanajuana sana na Anjenje great one tena huyu ndo mkuu wao Anje haya kando mkuu akina Anjenje na wengine i come in peace nimekuja kwa amani you meddle on trivialities wewe well, alimsikitikia sana now a toddler anasema anashangaa mtoto mdogo juzi tu umemfundisha leo na kuzidi maarifa eh You should him the way. Mitego yako unaitega na kwenda kutegua. Chochote unachokifanya hamikuwa kipingamizi mkubwa. Sasa unabidi ufanye kitu cha kufanya mapema umdhibiti huyu kijana maana iko siku atakupanda kichwani na kuambia. Free. Njo, Johnny kuonyesha. Asa kamuita kwenye liuninga yake amuonyeshe mambo. Akamonyesha kwenye nuninga mzee ambao usinaona. Haya ni wagonjwa wako ambao umewatia ume ugonjwa ili baadaye uwatibu upate pesa. Yeye yeah, anawagua. Na ni kweli wakati huo tabachuzo. Agada alikuwa anatoa matibabu. Panili na mwanga na uso. Yaani wenyewe huyu bwana anja nje akiloga watu, Agada anaenda kuwafungua. Wakati analoga watu ili atafutwe yeye. Yeah. Na wanaambia na kabisa huyu mtego asoa kwangu. Kwa hiyo nakuta unampeleka kwa mganga na kwambia huyu mimi siwezi kumtibu kuna mtu anaweza kumtibu kwa sababu yule mtu ndo amemloga. Sasa yeye ajuage hiyo ya gadana anatibu tu. Natoa ule uchawi. Binti amekuwa smart tena. Sasa hii inakuwa shida, anaputia hasara mwenzake. Halala. Agada. Gada ana kiburi. Whenever you see little boys at the square playing with a prize garment Anasema pale unapoona kijana mdogo anazidi kukua anapanda mpaka anataka kukaa kwenye kichwa cha baba yake As a father lazima ifike mahali unamshusha chini siku zote mtoto lazima aulize vitu kutoka kwa baba Sasa leo kama atakuuliza kitu kutoka kwako tena na kupanda kichwani soma na huyo ni mkubwa mwenzako tena amekuzidi umri sacrifice ili uweze kufanikiwa you must lazima utoe sadaka toa sadaka tapata nguvu kubwa tu ya kumzidi huyu umani kamaliza kazi jamaa basi hayo ndo mambo yenyewe katika kijiji ya tari wanakita umu ka village matatizo ni mengi sana hapa uje na gari kale kama hii unaweza shangae migeuzo kifusi cha mchanga ghafla Leo katika nyumba moja kuna kijana mmoja alikuwa ametoka mjini amekuja kwao. Katengeneza life kule nini mambo safi. Akaamua kuja jijini kwao. Ah! My son. Mwanangu, how are you? Vipi hali yako? Eh? Na baba mimi mzima. Mama ni fresh sana. Hmm? I'm fine. Huko salama. I expected to see you last week but I didn't see you. What happened? Uh, nilikuja kukuona wiki jao, yani wiki wiki nilikuja nitaka nikuone lakini sikuona. Nini nilitokea nasema nilikuwa busy kidogo. Karibu sana. Karibu ndani. Abasi alikuja ba, na baadhi ya mizigo zawadi za mama. Ndio tena ukienda bushi kutembelea basi lazima ubebe kichochote kitu. Ba mkubwa amevuta kigari chake pale safi nini? Haya. Sasa mambo kama haya wachawi huwa hawapendi. Ndio sababu Yesu akaja akaja duniani kwa sababu ya kusababisha watu waishi maisha huru. Ukitaka kuwa huru utakuwa huru kweli kweli. Usipotaka ni juu yako. Kama oh, baba na baba mwanangu. I came back to finish the video. Anasema na cha msingi nilicholeta baba nimekuja kwa ajili kumaliza ile nyumba. Alianzaga nyumba yake muda mrefu sana kuimalizia. Sasa anasema nimekuja kuimalizia. Eh. Uh, hmm. Anasema ndio. Ugo jeni. We will go. But uh, you have to eat and the Lakini kwanza tule kabla kwenda kule kwenye, kwenye site yako, kwenye uwanja wako. Hicho ndo kilichomleta Chali anataka amalizie nyumba yake safi. Biashara ziko anambia ziko safi Mungu ananisaidia baba. Basi baada kupata msosi wakaenda hiyo ndo site yake bwana alishapiga bahati nini amesha paua bado tu madirisha nini na kumalizia finishing. Sasa anasema anataka amalizie. Eh? Anasema ni kazi nataka ianze. Kezekana ta leo yani yani ngezekana leo hii. Leo hii hii. Eh? Eh, eh, leo hii kwa nini mafundi si wako hapa mtaani tu tunawaita wanaendelea na kazi. Eh. Ni nataka upa fekwe kabisa hapa pa fekwe. Pigwe fence hapa. 
Asko. <laughs> Baba anasema safi sana. <laughs> safi mwanangu. Kwa <laughs> wangu. Mm. Kingine? Mm. What you think? Interlocking now. Hapo ya. <laughs> Mama na baba anasema mimi najihisi nina bahati sana. Kweli nina bahati. Asuna sasa. Oh. Bas nataka ile jambo lifanyike haraka na pesa. Yaani nataka nikiondoka kwenda mjini, <laughs> niache kazi niendelea. <laughs> eh niache tu kazi niendelea. Nikirudi nitakuta nafikiri wamepiga hatu kubwa sana. Baba anasema ni vema mwanangu. I will do it better. Nitajitahidi kutafuta mafundi mambo yataza mapema. Pale pale wakapita wataalamu mzee. Ya! Yeah! Hawataki kuona mambo mazuri. Huyo ni mtaalamu huyu huyu huyu. Kapita mtaalamu hapo babangu. Wale wako sasa ifike majira ya sanane za usiku. Kuna mganga mwingine huyu. I am beginning to lose so sleep. Jamaa anasema nafikia mahali kama vile nakosa usingizi. Boy agada. Kwa sababu ya agada. Yaani sasa hawa waganga wengi wao na agada zi maana agada amewazidi maarifa. Huyu anasema agada. Sure. Huyu namuita abaka. Never so much all of us. Mba. Mba. Sikiliza sikiliza mba. abaka. Haka hiyo lizi. Sasa waka binti ka kijana kadogo kajuzi tu leo kana kiburi namna hii. Sisi tunatega mitego yetu na kwenda kutegua yeye. Tunaloga watu wetu ili tuende kuatibu tupate pesa. Yeye anakwenda kuatibu. Tabia gani hii? Aha. Sasa kaja kijana wake mtoto anje nje. Kaleta dawa. Basi afu mwanangu endelea na shughuli zingine. Eh. Anje nje. You are bringing him close to the naona unamweka karibu na wewe unataka kumridhisha vitu ni ni mtoto wako huyo eh unataka kumridhisha madudu eh trust me alisema ndio ndio mrithi wa pekee na mtegemea na wewe safi sana futisha kijana kazi problema wewe basi nashukuru huyu jamaa amekuja na wanapiga piga umbea lakini pia amekuja kuchukua material kachukua dawa fulani kwa bwana mkubwa bwana anje nje and he must call him toda anasema nabidi tutishe kikao tuweze kumjadili huyu mtu anamuita gada kwa sababu anaenda kinyume na sisi sasa si tunafanya nini tumekubaliana kufanya hivi na hivi na hivi kwamba mtu akija kwako kuomba kukutaka kutibiwa kama so umemloga basi atuelekeze tufanye tunafanya kazi kwa ushirikiano sasa kwa nini anakuwa hivi haya hichi kijiji kina mambo leo tena akapita binti mmoja ametoka masomoni akapita karibu na bwana mkubwa abaka abaka anasema eh mungu wangu eh hey. eh Wachao yao. Yaani akiona kitu roho inawaka hivi. Hey. Ha. Anashangaa. Mhm. Is this not the daughter of Igoma? Usi mtoto Igoma huyu? Yes, bro. Amekua, eh? Amekua, eh? Mhm. Tutaona. Eh? Eh? Hey, eh? Maskini binti katoka zake tauni shule. Amekuja nyumbani kakodisha toyo nini basi tu. Ilikuwa ni furaha shangu kuli kweli. Mama anafurahi sana kumkaribisha binti yake nyumbani. Oh jamani. Anasema ilikuwa na hota ndoto huko anamba mama nimerudi sasa. Mtoto wako nimefaulu vizuri. Nimeshamaliza graduation. Sasa hivi kilichobaki nasubiri kwenda kwenda chuo. Ngoja kwanza nimlipe ufisi. Shinga pipi. Akamlipa ule bwana pesa yake chap chap nini? Nilijua tu utakuja. Maana mimi siotagi ndoto za uongo. Eh hey, Mungu nashukuru jamani. Your father was alive to me. Yani baba yako angelikuwa hai leo aone jinsi ulivyo. Yaani maskini mama ni mjane amefiwaga na mume. Uh, anamsomesha ana watoto wake wawili. Huyu wa kike anajaribu kumsomesha kwa bidii ili amsaidie hapo baadaye. Auzi kwa numeonye. Hey! Na vile ja. What a man can do, a woman can do better. Anasema kile ambacho mwanaume anaweza fanya mwanamke anaweza fanya zaidi. Kwa hiyo inategemea kusoma na kufanya vitu vikubwa hapa kijijini kwetu na kila mtu atashangaa. Dadangu yuko wapi jamani? Anasema ana shida atakuja sasa hivi. Kwanza huyu hapa. Eh hey, allo. Sister basi safi ndo dadake mkubwa yeye akufanikiwa kusoma. Ila mdogo mtu ameenda skonga fresh nini? Anaenda chuo. Kwa mama anajitahidi mjani huyu kuhakikisha kwamba mwanaye anasoma vema. Sister. Eh? You brought city things for me. Niambie umeletea zawadi gani jamani namba tulia. <laughs> tulia. Mama? Ezibwa go them na. Yaani nae nja. You don't know me again. Anambe una subu tu kuniambia unae nja. <laughs> Nyumbani chakula kipo cha kutosha tena leo misala soup na kupikia misala soup ushakunyoga misala soup wewe subiri nikutengenezee misala soup karibu uhuu 
e, basi mama alikuwa na furaha kubwa sana mwanamke mjane kumbe mtoto ameshatamaniwa na abaka kibo haya huko sasa kwa wataalamu Huyu jamaa anamuita Agada kidogo at least. Yeye anaugua watu bure, atakagi pesa. Wenzako akiloga ya juu anaugua. Sasa ndo maana wenzako wanamchukia. Ah, sasa anawindwa. Ikapita kitu hapo. Radi mzee mchana mchana. Kacheki. Hala. <laughs> I can see your moves. <coughs> Naona mnavotembea, naona mienendo yenu. Become so overcome. Nataka kugeuka mikaa sasa hivi nyie. The next three become so far for him to land. A child that says the mother will. Hili ndo neno ambalo anapenda kulizungumza kila siku. Mtoto. Habaki kuwa mtoto. Naro. Obyanaro Jimba bro kwa nataitu Nekile mba kuo Walifeja za jimba We shall see who will be ready Harasimu utaona Utaona We shall see Utaona Ready called Utaona mutu ulivyo Basi Mama yuko na binti yake wana chambo chambo mboga Hini na mpige pigia umbeo na juyo tena kina dada You are home now, eh? You will make up for all your class. I will make castle with me. Mama anasema kwa kuwa umesharudi nyumbani. Yaani nitajidai sana sasa hivi. Nitajitahidi maana katika mabinti wengi wewe pekee ndio umepata nafasi ya kwenda kusoma eti. Watoto wengi wameishia tu kuolewa tu huko mtaani. Kwa hiyo ninajidai najivunia wewe mwanangu. Na naamini kabisa kwamba Mungu atakupeleka mbala. Kaja chura hapo. Akamwingia binti mgongoni. Pale pale. Mambo ya abaka. Pigwa kimbola pale pale mzee. Fanya haraka jamii tani msaada. Oh masikini binti na urembo wake. Kapendwa. Masikini ya Mungu mama mjani. Binti alikuwa akimtegemea ndio hivyo tena. Kafetuliwa. Majirani wamekuja. Ni kilio. Sasa alikuja baba mkubwa wa hii familia. Anasema itezekanaje? What is wrong? Shida nini? What is exactly wrong with this child? Nini shida kwa huyu mtoto? Imagine. Hmm? Imagine a child that returned from the city yesterday. Helen, ni maajabu mtoto amerudi kutoka mjini akiwa mzima kabisa. Hmm? Anafika hapa kijijini tu. Hajafanya kitu amekisha amesha amesha kwa mgonjwa ghafla. No, hapana. No, something is lazima kuna sababu. Lazima kuna sababu. Ode make we pa ko enwa no fe tutu ya wa. Ni maana watu hawataki kuona watoto watu wakisoma, hawataki kuona watoto tukipendeza. Hiki jiji ya namna gani hii jamani? Mama analia. Nitaenda wapi mimi? Who have I wronged in this community? Who have I taken his own? Nitaezaje kulibeba ili mwenyewe? Ngewe. Ndo mtoto wa peke ya mbae likuwa tana mtazamia Hasome Hanilete mabadiliko kwenye nyumba Bada meongo kufa Nita kuenda wapi mimi jemani Minds are not clean in this village We have a few ones amongst us I mean crying will not solve the problem Lakini kilio wa kitu wezo kusolve tatozo lako Hazima ufikiri kwa kina nini utafanya thidi ya binti yako Wadi maka Ewu pake mwanu Wawu kama unasema umempeleka hospitali na mati daktari anasema aumu chochote lazima huu utakuwa ni uchawi. Hmm. Hey, Niambie nitafanya nini sasa mimi? Bitu told me they cannot find anything on my daughter. Daktari amesema amepima vipimo vyote. Where will I run to? Mwanangu aumu chochote. Mimi nitaenda kwa nani? Nitampelekea nani shida zangu? Nani nitakelea mbele yake anisaidie mwanangu aweze kupona? <laughs> Are you blind? This is not a hospital. Mbe sikiliza bana. Iso isho apu ya yeki hospitali bana. Uwe ni kipofu? Spiritually. Hii ni masola ushiriki na uchawi. Pak! Na kama ni kuni uchawi basi kuna watala mpia wakushulikia mambo kama haya. Meet a very strong native doctor. Lazima mpata native doctor wa mana. Doctor wa kinyaji wa mana. Kuna mtu mmoja na muita abaka. Tu abaka kwa? Yes. Abaka. Ani ye abaka? 
Abaka is a very strong native. Abaka ni doctor mtaalamu. Sinamu, usinamadu. Usini. Yani amelogwa sui nini amelisho chakula kia kifanya tu hivi. Oh, amepona. Is. Kasa huyo abaka ndo amemloga. <laughs> Kubwana na mshoi shoende kwa abaka. Kapu kame. The only person that can handle this. Ndiyo mtu wa pekia mbae naisa kuseti tofoti na abaka. Amna. Hakuna. Mama hajua gebali za ushirikina Hala fam chochote Lakini kwa ushauri wa shimeji yake ya kwamba mpeleke mtoto kwa huyu mganga na mwita baka Kwa kuwa mama anaitaji mwana ya pone halikuwa tari kwa hilo Hino uyeshe njisikia na mbavo Mali mbapo bado habari za injile zijafika watu na mapitia mateso makali Matumishu wa minganganiya mijini tu hapa Lakini kuna mali mbapo panaitajika injili haswa Ususa ni semu kama huko Could you believe that they make Huko tena upando wa pili ule kijena emeka ambali rudi juzi mjini Kwa lengo la kutaka kumalizia nyumba yake Habari zingine na hamipoteza maisha Vijana wana dhungumzia po mtani Ineweze kanaji Emeka juzi tu Hame kujia mzima Halikuwa na taratibu za kumalizia kujenga nyumba yake Heti leo hame kufa What is this will it only need? Hichi kijiji kinataka nini kwetu sisi vijana? Hina mana sisi vijana atuwezi kufanikiu kwenye hichi kijiji sisi? Masikine mungu katio gari na kuja kutoka mjini Habari za kutisha komba emeka amekufa Hata nyumba yake ila lidhani komba angeli malizia Imi shindikana Ka? Utaku what? Marafikiza ke wanalia se Awamini jamaa wamekufa Kijana arusi kufanikiwa Waze Wame shikamana Wana low guys hivyo kawede masikini mzee analia Mwanae ya meenda Nafikiri unaono kuna umuimu gani ya watu wawa kupata habari za kweli Watu wawa wanaitaji msada vilio hivi Vita nisikika na nani Machozi haya, watu nalia ya tafuto na nani? Na wakilio wa namlilia nani? Wanalia kilio kisichokuwa na msada, hawa tegemi ilolote. Wachawi wana wananyana wana wanyanyasa watu. Emeka amekufa yule binti ndo hivyo ni mgonjwa. Kitoka tu mjini na kisebengo chako hapa ni shida mwisho wa matatizo. Tunakuja kwa haya ka? Haya ka. Yeye ndo alimuue kijana Emeka. Bas yule kunguru wake anarudi namna hiyo. Kashafanya kazi. You have served me well. Umenisaidia sana wewe. Eh? Haya Kamaliza kazi hapo Sasa haba kame kuja sasa kumtibu binti ambaye Ndwa mimloga mwenye we Mama mjana yule kamleta binti Ya kini siku tatu sasa zimipita binti Utafikiri sijui ya ni Ami babuka babuka Anateseka Kageuzo kuku saivi yuko maali tuka fungwa Onaona mwili hapa unajua ni mtu kumbe amna mtu hapa Mtu yuko maali katika nafsi ya kuku kafungwa maali Mambo ya hati binizuluza Njimbu na ndege Chasa una yesu, una mganga, una chochote, una subiri nini Tafuta njia moja liyo sayi upate kuwa salama Mana hii dunia ina usalama hata kidogo Ana bibilia nasema kama ni kuloga uloge kwa bidi Lakini pia kama ni kumtafta mungu pia umtafta vile vile kwa bidi Amna vugu vugu nusu kwa mganga nusu kanisani amna gayo Utatapui kwa pandezo utafta kosa mwilekeo Utakufa 
kama mbu asiye na makazi. Haya, mambo yanaendelea kwa mtaalamu wa baka. Piga mkora kumbe anajua nini afanye tu chapo lakini anapiga mkora kwanza anatengeneza urefu wa pesa. Otoboy tutu ni. Mhm. Otoboy tutu ni. Otoboy tutu ni. Asim la makana makroko. Marwana nguru ni. Mi yarwe lioba. Mi yokla re liene. Ajana ko egwet. Uswabia na ko egude. Ojinura. Aswa mumu mwa mungu mwa do bala lianko. Ha? I see evil. Hana sema naona. Hans na muona shetani. Enemies are threatening. Hisi alivokamata naona jinsi miungu ilivokamata hii nyumba. Kazini kubwa sana. Kubwa mno. Okay Dibia. Okay Dibia. Please tafadhali. Do make your words clear. Nimfanya neno eka maneno yako wazi kuhusu mke wa kakaangu na mtoto wetu huyu. Kuna tuacha njia panda. Please the great one have please tell us. Mama anasema tuambie. Tuambie tu nini cha kufanya. Umekita la bure da buya. Kaendelea kuvuta urefu wa kamba. Agwanu. Mm. Oni ko dolu. Aswa moni banyi ba. Nanyi buna mong nyanyu dana. Mm. You are enemies. They have gathered like Arasama Aduyenu Ameoshika Mali and Bapo Mwezi Kutoka. Same dark forces that took away the soul of your heart. Wili mtu wale chukua nafsi ya mumeo. Mme wako waliwa waivivi. Ivan. Ame kuja sasa kumchukua mtoto. Na baada muda pia, ata kuchukua wewe na mwanao kwa kiki alibakia. You also see in the city. Sasa, tunafanya nini? Can do to avert this calamity. Ina amna jinsi tuko tari kwa chochote kili. Ili mredi, ili tatizo liishe. I'm dying biko. Hata kufa iti. Mama anasema please tusaidie. Kumbe sisi wote tuko kwenye matatizo, tusaidie, tusaidie tafadhali tunaomba abaka. Kaendelea. Simoni banyi banyi buna mong nyanyu dana. Baba anapiga dili hapa. Au ni banyi banyi buna mong nyanyu dana. Akwa bwana na ngucha ngucho sisi ana ile mma. It will cost a lot. Anasema itoa garimu kwa kiasi kikubwa. Garama Mama alitakio kutua nyumba na viwanja vyake vyote Ili kusali maisha yake na mtoto wake Yeni familia kote watato pate kwa salama Kwa wameenda kwa mganga ndo wameenda kwa ungeza matatizo Ni analia tu Hala sema unataka nyumba Mganga anataka kiwanja anataka kila kitu licho Nacho mimi ni takuenda wapi masikini mama mjane mimi Ujirana na mtuleza tu basi pole Usilie Usilie Ohau Tell her she's been crying like that since morning. Mimi tasema ndio hivyo nimembembeleza mama. Animelia toka asubuhi ya nyamazi. Mama analia atakwenda wapi? Nyumba inatakiwa na viwanja vyote, mashamba yote yaliyoachiwa na marehemu. Dia atakuwaka. Lia baka alina taibu asiye. Yaani waganga wana tauruma. Eh? Sasa Uyo kuku ndo uyo apawa mefungwa ndo ule binti Kapigwa kufuli miguni Mabako kwa naziri kuchemisha madawa Kategesha mtego wake pale Kila kitu cha uli mama anataka Anataka kumono uli mama kia ibika Hapa nye mungu Hivyo na wafo ya gani Zini hivyo na wafo ya gani sasa oliba mdogo wamekuja Eh, bam kubwa Ndugi na maremu Sasa kumbe buwana ndili moja na abaka I say Obakano Obakano We are not to eat this Yani weni mtalam Mwana Yai Yes Dio I have to tell you this Na itaka ni kweleze You know, it is not wise Wana jua 
for people to be seen. Akikisha watu wasije kaelewa hii issue inaendelea. Dai nangu mimi na wewe sawa. Check shot hamna mtu. I understand. Na kuelewa. Before thought. Na nimeelewa sana. Well stop. Mara tulikusha kubaliana. Mwanamba mimi kazi yangu itakuwa ni kinelea kumtia hofu kubali kukabidhisha shamba na kila kitu mikononi mwako lakini kumbuka 2% asilimia mbili ya vyote tutakavyopata ni yangu akaambia wewe god in our fuck you know who you ruru ya baranda can i forget nitasa uje bwana that important aspect of issue ya muhimu kama yetu lopanga mimi na wewe eh asilimia mbili lazima upate asilimia boy kazi yako unaikuwa na kumtia hofu tu mwambie utakufa Mwambie pesa ni nini? Mashamba ni nini kwenye uhai utapata vingine? Aswaya. Hmm? Hmm? Oh, Mata, don't you trust me? Oboka, abaka. Promise you. Endelea kuniamini na kuahidi. You fear ni taendelea kumtia hofu ile shemeji yangu. Hofu itazunguka ile nyumba. Hofu itajaa pale. Atapata shida. Nitaendelea kumshawishi na kumshawishi mwisho wa siku. Kila kitu mali ya kaka yangu itarudi. Ashini ni mikono yangu kuhakikishia ndugu anataka zile mali ziende kwa mtu mwingine apate asilimia mbili tu. Yuko njiani. Ah. Hii ndio sababu Yesu alikubali kusulubiwa msalabani. Maana Mungu aliona mateso ya wanadamu katika dunia, kaona afanye nini ili aweze kuwasaidia. Mateso kama haya alimfanya Mungu kumtoa mwanae wa pekee afa msalabani kwa ajili ya watu kama hawa na sisi pia na mimi pia na wewe pia. Unaweza kuamini kwamba waganga wako wanaweza kukusaidia lakini hatu ya mwisho waganga ni watu wanaokufa lakini Mungu ni wajana leo na hata milele. Anaitwa mzee wa siku alikuepo atakuepo ataendelea kuepo. Walikuepo watu wenye viburi wakubwa tukisoma vitabu vya historia lakini leo hawapo tena. Lakini Mungu bado yuko pale pale. Maana huyu ndiye anastahili kutegemewa na kufuatwa siku zote. Maskini Mungu li mama mjane halizidi kufadhaika siku hadi siku ni machozi yasioisha. Kilio hichi anamlilia nani hata Mungu wa Israeli hamtambui. Yesu Kristo alikufa msalabani hajui kama kuna mtu kama huyo au kuna kitu kama hicho kilichofanyika. Hajui pa kupeleka msaada wake anahitaji kuhubiriwa. Usikuo binti yake na mama nini shida? Hmm? It's already late. Let's go inside. Mdo umeshaenda sana mama twende ndani. Anasema anaenda tu. Naenda tu mimi nakuja. Ama nawaza atakufa kesho kuto na mwanaye atakufa na ule mwingine atakufa. Lakini watoe uwanja huu. Yes, Tende tu. Maana sasa naye akiwaza vizuri akifa wote, wakifa wote bado mali itabaki tu kwa watu. Si ni bora watoe wabaki wao ili uendelee kuwa salama. Ndo target ya abaka. Anataka amiliki kila kitu. Hadio nyeme hadio nyeme hadio nyeme lakini pamoja na yote hadio nyeme hadio injili haikuchelewa kufika kwenye kijiji hichi leo yuko mtumishi mmoja alikuwa akihubiri kumtani akieleza bari ya ufalme wa Mungu katika kijiji hichi cha Muka here today i'm just a messenger but take the message anasema mimi ni mjumbe wa Mungu nimeleta habari njema i wait for you my people I cry for you my people. Ninalia kwa ajili yenu watu wangu. Nasikitika Mungu amesikia vilio vyenu. What will you gain? Maskini mtumishi walikuwa wanazidi kutoa habari ya ujumbe huu. Kama walivyo wanavotoa wengine huko mtanto na wakuto wakipita masokoni na sehemu nyingine kwa staili hii. Lakini tumeona kama ni machizi ni vichaa hawana akili hawana kazi za kufanya. Lakini kumbe wanazungumza kuhusu matatizo tulionayo. I cry for you. I weep for you. The evil ones about to take over this community. They think they are great. But he that is in me is bigger than he that is in them. I cry for you and I weep for you. I said Jesus Christ as your personal savior. Alizidi kuhubiri na kusema habari za Yesu kuna kule. Watu limuona huu ni kichaa na akili timamu, lakini ana habari njema. Usiku mmoja sasa. Leo ndo siku mu Afrika. 
Sasa kuna bwana mmoja ni mnywa pombe maarufu hapa mtaani. Na anakuambia anajua na, staili zote za waganga, anasema huyu lazima ni nje nje huyu. Huyu. Nje nje unataka nini kwangu? Eh? Uso mchawala ni mlevi. Yaani chikijinyo watu walali. Ndio maana mimi napiga pombe saa zote nisione mauza uza. Masala association. Kumbe siku hiyo ulikuwa ni mkutano wa wachawi wanakutana kwa ajili kufanya kikao wanamjadili Agada amekuwa akiwatibu wengine anatibu wagonjwa wenzake Marika piga radi nyingine acha huyu atakuwa ni huyu huyu ni huyu ni Ayaka huyu ni Ayaka huyu ah mimi nakula pumzi ya nakula upepo hapa sasa hizi maana kuna kuna joto unakuja kunisumbua Adwin around us Lazima mfalme afanye kitu hapa. Ikapiga ingine. This was the aga. Hapa ule lazima ni aga demo ni sepe ni kale maana. Yeye ni kakaushwa sasa hivi hapa. Kachukua taka kachukua chupa yake ya pombe akazama ndani. Akatumia ndani vitu vyake. Wachao nazidi kuongezeka ndivyo wanavyokuja mzee kwanza staili ya kuja ni hatari. Hai. Radi zina piget. Ujeme ibeje hujeme nsi kongo. Yuzi anasema tena wazee wanaojua mambo wakiona hivyo wanajua leo. Lazima mgongano umetokea huko. Always... Lazima waganga wamegongana kwenye njia zao. Sasa wanataka kuweka mkutano kwa ajili ya kusuluhisha. Wanazidi kuja tu mzee. Hao ndo wakula wa mji. Na ni majira ya saa 9:00 saa 8:00 saa 10:00 hivi ndo wakati sahihi wanapokutana kufanya viji mambo. Na maana pia inapendeza zaidi ukiamka saa tisa, tisa na kuvunja nguvu zote za giza. Maana saa hizo ndo mambo yanafanyika kwa bidii sana. Na sadaka zinatolewa, watoto naliwa vibaya. Achwi awe the rival of Ayaka, the great one. Wamefika kwa Ayaka na ndo mali pa kufanya sulisho Ayaka ndo msimamizi wao. Ayaka hajafika bado. Sasa wanamsubiria pia na Agada. Agada ndo mshtakiwa. You have any other son? Agada of course. Ado Agada. Agada yuko kwake. Ana kiburi. I see them. Na waona wote. Muungana eh? Sio gopi muungano wenu. Kwa sababu nafahamu. Ninyi sio wema kwa watu, nyie ni wabaya. Wini afadhali kidogo maana at least anasaidia watu. Unajua Mungu anatumia chochote kile. Lakini sio sababu ila njia ya kweli na uzima ni Yesu pekee. Hii inasema bila taofu. Mkichukia zima TV nenda. Haya. Ba mkubwa analalamika. Anawaona na amiitu alisha pata ujumbe akaona pote da pote. Ngoja niende hili nisionekane ni nazarao. Ngoja nikawasikilizo wa pumbavu wawa. Wanataka kuniembia nini kwenye kikao chao. Kasa mbona mkubwa na alamika nasema ni kijana mbeni mimfundisha kazi mimi. When the spot of the child leopard turns to that of the zebra or the antel. This new. Anisikilizi chajabu anafanya vitu. Ni ajabu ajabu. Tunafanya kazi hizi kwa gharama kubwa kuandaa mitego yetu lakini mwenzetu anakwenda kutegua. No one in this noble gathering. Lazima leo tuongee jambo mbele haya ka na ikezekana tutengeneze utaratibu. Ambao utaratibu kila mmoja wetu nabidi ufate. Mheshimiwa anataka kwenda kusafiri ili kukutana nao. Kachukua kaenda kuchukua usafiri wake sasa anasepa. Haya. Hiyo ni sehemu <laughs> ya kwanza katika kitu na kita Clash of Nazi Doctors. Usikose sehemu ya pili ya picha hii. Nini kinakwenda kutokea msaada wa kijiji hichi? Ni nani? Na huyu anayekuja atakuja katika staili gani? Ni nani huyu? Mauzauza. 